আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বাংলা টিউটোরিয়াল মেলা স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মশিউর রহমান আমি আজ যে টিউটোরিয়ালটি করতে যাচ্ছি সেটি অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় অনুশীলনী 2.2 এর 12 নম্বর প্রশ্নটি এর আগে আমি ধারাবাহিকভাবে 11 নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত করে দিয়েছি সেগুলো যদি তোমাদের দেখার প্রয়োজন হয় দেখে নিতে পারো আমি 12 নম্বর প্রশ্নটিতে চলে যাচ্ছি খেয়াল করো এখানে বলেছে এক ব্যক্তি একটি ঋণ সংস্থা ঋণদান সংস্থা থেকে বার্ষিক 8% চক্রবৃদ্ধি মনে হয় 5000 টাকা ঋণ নিলেন তাহলে এখানে যেই মুনাফাটা এটা হলো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আর ঋণ নিয়েছে 5000 টাকা মুনাফার হারটা হচ্ছে 8% এখন বলছে প্রতি বছর শেষে যে তিনি 2000 টাকা করে পরিশোধ করেন দ্বিতীয় কিস্তি পরিশোধের পর তার আর কত টাকা ঋণ থাকবে সেটা বের করতে হবে তো এখন আমাদেরকে যেহেতু বলছে যে প্রতি বছর শেষে 2000 টাকা করে তিনি ঋণ পরিশোধ করেন তাহলে আমাদেরকে এক বছর এক বছর করে হিসাব করতে হবে তো প্রথম কিস্তি পরিশোধ করার পরে আর আবার আরেক বছর হিসাব করতে হবে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি প্রশ্নটিতে 12 নম্বর দেওয়া আছে মূলধন বা আসল পি ইকুয়াল পাঁচ হাজার টাকা বলেছে মুনাফার হার আট পার্সেন্ট বলেছে মুনাফার হারকে আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর ইকুয়াল আট পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট অর্থ আটকে একশো দিয়ে ভাগ আর আটকে একশো দিয়ে ভাগ দিলে হবে শূন্য দশমিক শূন্য আট এখানে সময়টা হবে এন আর এন ইকুয়াল এখানে এক বছর যেহেতু আমাদেরকে প্রথমে এক বছরের হিসেবটা বের করতে হবে তো সুতরাং চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা আমাদের কি হয় দেখি প্রথম বছর আনতে প্রথম বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্রটা হচ্ছে সি ইকুয়াল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হল টু দি পাওয়ার এন ওয়ান প্লাস আর হল টু দি পাওয়ার এন এখানে আমরা মানগুলি এখন বসিয়ে দিব পি এর মানটা হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার বসিয়ে দিলাম যেহেতু এটি পাটিগণিত তাহলে ওয়ানটা এক হয়ে যাবে আর হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য আট আর এন হচ্ছে এখানে এক বছর যেহেতু এক তাহলে পাঁচ হাজার ঠিক থাকবে আর এখানে হয়ে যাবে এন টু দিয়ে আমরা লিখতে পারি এক দশমিক শূন্য আট অর্থাৎ একের সাথে যদি শূন্য দশমিক শূন্য আট যোগ হয় তাহলে এক দশ শূন্যের সাথে যোগ হয়ে এক হলো আর দশ দশমিক করবে শূন্য আট রয়ে গেল আর পাওয়ার এক বলতে একবার অতএব এটাকে আর পাওয়ার রাখতে হবে না এবার আমরা পাঁচ হাজারের সাথে এটাকে গুণ করব আমাদের পাঁচ হাজারের সাথে গুণ করলে কি হয় আমরা দেখি তোমরা ক্যালকুলেটরে চলে যাচ্ছি পাঁচ হাজার এটার সাথে গুণ হবে এক দশমিক শূন্য আট তাহলে পাঁচ হাজার চারশো টাকা হচ্ছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা তাহলে এক বছর পরে চক্রবৃদ্ধি মূলটা মূলধনটা হবে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার চারশো টাকা এখন ওইখানে বলছে যে প্রতি বছর শেষে সে দুই হাজার টাকা করে কিস্তি পরিশোধ করে তাহলে আমরা এখানে প্রথম কিস্তি পরিশোধের পর বাকি টাকা প্রথম কিস্তি যেহেতু এক বছর পরে আমাদের কিস্তি দিতে হবে এই জন্য প্রথম কিস্তি পরিশোধের পর বাকি টাকা বাকি টাকা এটাকে আমরা লিখব পাঁচ হাজার চারশো এটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে আর দুই হাজার টাকা আমরা কিস্তি পরিশোধ করে ফেলবো পাঁচ হাজার চারশো থেকে দুই হাজার গেলে তিন হাজার চারশো টাকা থাকতেছে তাহলে এই তিন হাজার চারশো টাকা এখন আমাদের দ্বিতীয় বছরের জন্য মূলধন তো এখানে মুনাফার হারটা আট পার্সেন্ট এটা রয়ে যাবে এবং সময়টা এক বছর যেহেতু আমাদের এক বছর পর পর হিসেব করতে হবে দ্বিতীয় বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন তা আমাদের যা হবে দ্বিতীয় বছর আনতে
চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটা পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন এখানে আমরা এটাকে পি লিখে দিতে পারি আমরা যদি মনে করি যে এটা লিখে নেওয়া ভালো তাহলে আমরা লিখে নিতে পারি এখানে পি ইকুয়াল তিন হাজার চারশো টাকা তাহলে এখানে পি এর মানটা তিন হাজার চারশো টাকা হবে ওয়ানটা হয়ে যাবে এক পাটি গণিতের জন্য আর এর মান শূন্য দশমিক শূন্য আট এটা রয়ে যাবে আর এন এর মান এখানে ওয়ান তাহলে আগের মতোই তিন হাজার চারশো এবং এটার সাথে গুণ হবে এক দশমিক শূন্য আট এখন আমরা তিন হাজার চারশোর সাথে এক দশমিক শূন্য আটকে যদি আমরা গুণ করি কি পাচ্ছি আমরা দেখি তিন হাজার চারশো গুণন এক দশমিক শূন্য আট তাহলে হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বছর অন্তে যেই টাকাটা হবে চক্রবিধি মূলধন তো দ্বিতীয় বছর অন্তে যদি চক্রবিধি মূলধন তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা হয় তাহলে আমরা দ্বিতীয় কিস্তি দিয়ে দিব এখন দ্বিতীয় কিস্তি পরিষদের পর দ্বিতীয় কিস্তি পরিশোধের পর আমাদেরকে এখানে বলছে যে আর কত টাকা ঋণ থাকবে ঋণ লিখে আমরা পরিশোধের পর ঋণ তাহলে এখানে আমার তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর এটা থেকে বিয়োগ হবে দুই হাজার টাকা কারণ আমরা প্রতি বছর দুই হাজার টাকা করে ঋণ পরিশোধ করব তাহলে তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর থেকে দুই হাজার গেলে এক হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা থাকবে তাহলে আমাদের চক্রবৃদ্ধি মূল মূলধনের হিসেব অনুযায়ী আমরা যদি এটা পরিশোধ করি তাহলে তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর থেকে দুই হাজার গেলে এক হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা থাকতেছে আর এটাই দ্বিতীয় কিস্তি পরিশোধের পর আমাদের ঋণ থাকবে সুতরাং ঋণ থাকবে এক হাজার টাকা তাহলে আমাদের বারো নং প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো কারণে কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এবং বেল বাটনে ক্লিক করো পরবর্তী ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য এর পরবর্তীতে আমি তেরো নম্বর সিজেন্সিয়ালটি করব সেটির অপেক্ষায় থাকো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু